കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ എക്സാമിന് ഒരേപോലെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ എം സി ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ എം സി ക്യു ടൈപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യു ഉണ്ട് ഈ എം സി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് കിട്ടും ആൻഡ് ഈ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എം സി ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചാൻസസും കൂടുതലാണ് നമുക്ക് എം സി ക്യൂല് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യൂസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഈ തന്നിട്ടുള്ള നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എം സി ക്യൂസ് എങ്ങനെ ആ ഒരു ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുവിധം ഒരുപാട് ടോപ്പേഴ്സ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇനി ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എല്ലാം തന്നെ എം സി ക്യൂ ടൈപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്ത് ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് റിസർച്ചേഴ്സിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഒരു ഫൈവ് ട്രിക്സ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് മിസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ എം സി ക്യൂസ് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആവാം എന്നുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ട്വൻറ്റി മാർച്ചിൻ്റെ എം സി ക്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എം സി ക്യൂ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നു ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം എത്ര പോകില്ലേ ബാക്കി ഇനി വലിയ ലോങ് ഏസ് ലോങ് ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എം സി ക്യൂസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്ത് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എം സി ക്യൂസ് മാത്രം മതി നമ്മുടെ മൊത്തം ടൈം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊളാപ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യൂല് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫീലിങ്സ് ആണ് വരിക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ആ ഇത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് ഐ നോ ദസ് ആൻസർ അല്ലേ എനിക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പിന്നെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയേയില്ല എന്നാലും ടെൻഷനില്ല നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനേ അറിയില്ലല്ലോ ടെൻഷനില്ല സമയം പോവില്ല നമ്മളപ്പം തന്നെ അവിടെ മാർക്ക് ചോദിക്കുക അറിയില്ല അല്ലെ അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ അത് ആൻസർ ചെയ്തോളൂ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല ഏതാണ് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അത് ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യത നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതെന്തായാലും ശരിയായിരിക്കും ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനും കിട്ടുന്നില്ല പകരം ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടിക്ക് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടോളൂ ഇനി അതല്ല നമുക്ക് നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ അങ്ങനെ നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ഒരിക്കലും ശരിയാവാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും നാല് ഓപ്ഷൻസില് അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നൺ ഓഫ് ദി അബവ് പോയിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്യണ്ട ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ടിക്ക് ചെയ്തോളൂ കാരണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇതുവരെ നടന്ന ബോർഡ് എക്സാംസിലൊക്കെ നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം മെജോറിറ്റി എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ചാൻസസ് ആണ് ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനും അറിയില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുവരെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സാംസ് അനലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് സീറോ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുമായിട്ട് ഒരു മാച്ചും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് വൺ നോട്ട് ടു ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീമിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് സീറോയും അതെ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീമിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസാണ് സോ ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസിനെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അത് നിങ്ങളുടെ ലക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ ആവാൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആവാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചാൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ലക്കിലി നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം എടുക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവാം ശരിയാവാതിരിക്കാം ഓക്കെ അതേ നിങ്ങളുടെ ചാൻസസ് ആണ് ലക്ക് പോലെ ഇരിക്കും കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ എല്ലാ ലക്കിന്റെ മേളിലുള്ള കളിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഒഴിവാക്കാം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഓപ്ഷൻസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷനൊക്കെ ഏകദേശം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ട് ഇടും ആ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ വൺ ടു ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെ പെരുകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഒരു എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ ആണ് നയൻറ്റീൻ അല്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആവാനാണ് ചാൻസസ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ എം സി ക്യൂ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഏതൊരു എക്സാമിനായാലും എം സി ക്യൂ ടൈപ്പിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിമിലർ ആൻസർ ട്രിക്ക് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് തരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഈ ഫൈവും മൈനസ് ഫൈ
സോ നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ ആ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിവൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് ആ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് അവൾക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു അവൾ അതെനിക്ക് റിട്ടേൺ തന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാനത് ആ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിവൈസ് ചെയ്യും ഒരു പിക്ചർ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ ആ ഒരു വിഷ്വലൈസിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം സി ക്യൂസിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തിയറി സബ്ജക്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് തിയറി സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ബയോളജി ആയിക്കോട്ടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ആ കഥയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിപ്ലവങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സിറ്റുവേഷനും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിട്ട സാധനം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കത്തുക സെ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള എം സി ക്യൂസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബി ആൻ സി ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് റിസേർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സാംസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് എം സി ക്യൂ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ എന്നെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടണം ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഇടാറില്ല അതായത് ആദ്യത്തെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കറക്റ്റാക്കി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ മാത്രം കറക്റ്റ് ആവുക അങ്ങനെ ഇടാറില്ല മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ബി ആൻഡ് സി ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരാറ് ബി ആൻഡ് സി അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്ഷൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല മിസ് വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കറക്റ്റ് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഏത് ടിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അക്കുത്തി കുത്താന വരുമ്പോൾ അത് കളിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എ ആണോ സി ആണോ കറക്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സി ആയിരിക്കാം മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ചാൻസസ് കൂടുതൽ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ബി ആണോ ഡി ആണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ബി ഒ സി ഒ ആണ് എപ്പോഴും എന്താവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ അത്രയും നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ചാൻസസ് കൂടുതൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി ആൻഡ് സി ഓപ്ഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫൈനൽ ടിപ്പ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫൈനൽ ടിപ്പ് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ
ഏതോ ഒരു തിയറി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഓരോ വൺ ബൈ വൺ ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോവാം ഓക്കെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ ടെക്നിക്കേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ടെക്നിക്സ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഈ വരുന്ന നമ്മുടെ എക്സാംസിന് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നേരത്തെയും മിസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് അത് തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് അറിയില്ല ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ചാൻസസ് അത് അല്ലെ അത് ആവാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആൻസർ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് നമുക്കുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒക്കെ അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എം സി ക്യൂ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾ എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ്സിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതോ നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആയിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന